Bir restoran sahibi, müşterilerinin restorana gelmek için kat ettikleri mesafeyi öğrenmek istiyor. Müşterilerin söylediklerine göre mesafelerin listesi burada. Uzaklıkların dağılımını anlamasına yardım edecek bir grafik çizmek istiyor. Anahtar sözcükler bunlar uzaklıkların dağılımı ve medyan uzaklık. Peki ne tip bir grafik çizmeli? Ne tip bir grafik çizmesi gerektiğinin cevabı grafiğin çiziminden emin olun çok daha kolay olacak. Bu verilerin dağılımını ve medyanı görsellemek istiyor. Peki bu iki bilgiyi de kapsayan grafik hangisidir? Kutu bıyık diyagramı. O zaman hemen bir kutu bıyık diyagramı çizmeye çalışalım. Kutu bıyık diyagramı çizmek için medyanı ve verilerin iki yarısının medyanlarını bulmamız gerekiyor. Medyan bulurken verileri sıralamamız faydalı olur. Şimdi verileri sıralamaya çalışalım. Buradaki en küçük sayı nedir? Bir tane 2 var. Hemen işaretleyelim. Bir tane daha 2 var. 2'leri topladık. Sonra bir 3'ümüz var. Şurada da bir 3 var. 3'leri de bulduk. Sonra da bu 4 var ve şuradaki 4 var. 5 var mı? Yok. 6 var mı? Var. Evet, şurada bir 6 var. Ama bir tek bu 6 gibi görünüyor. 7, peki şuradaki 7 var. Bu 1'i unuttuk bu arada. Bir tane 1 var. Onu kümenin başına koyuyorum. 2 tane 1'i görmemişim. 2 tane 1'i başa yazalım. Şimdi 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5 yok. Bir tane 6, bir tane 7 ve bir tane de 8'imiz var. 9 var mı? Yok. 10 var mı? Evet, bir tane var. 11, 11 bir tane var. 12 var mı? Yok. 14 ve 15 var. Bir de 20 ve 22 var. Verilerimizi sıraladığımıza göre, şimdi verilerin ortasını yani medyanı bulmak kolay olacak. Medyan. Evet, şimdi kaç tane verimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani ortadaki sayıdan 8 tane küçük, 8 tane de büyük sayı olacak. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki 6, 8 değerden büyük ve işlemleri doğru yaptıysam diğer 8 değerden küçük. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerçekten de medyan bu. Medyan, kutu bıyık diyagramında verilerimizi iki kümeye ayırır. Şimdi bu iki kümenin medyanını bulalım. Kural, medyanı çıkardıktan sonraki kümeleri almaktır. Bazıları medyanı kümenin içinde bırakır ama kurala göre medyanı çıkarırız ve bu kümeye ve şu kümeye ayrı ayrı bakarız. Önce medyanın altındaki kümeye bakarsak, bu sayıların medyanı nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verimiz var. Yani ortada 2 sayı olacak. Ortadaki 2 sayı bu 2 ve şu 3. 3 sayı bu ikisinden küçük ve 3 sayı da bunlardan büyük. Medyanı bulurken ortadaki bu 2 sayıyı alırız ve ortalamasını buluruz. 2 ile 3'ün ortalaması da 2 buçuktur değil mi? 2,5. 2 artı 3 eşittir 5. 5 bölü 2 eşittir 2,5. Bu alttaki grubun medyanı 2,5. Üstteki verilerin ortası içinse yine 8 verimiz var. Ortadaki iki sayı da bu 11 ve şu 14 olacak. Bunların ortalamasını alırsak 11 artı 14 eşittir 25. 25'in yarısı da 12,5 eder. 12,5. 12,5 11 ile 14'ün tam ortasındadır. Şimdi kutu bıyık diyagramımızı çizmek için gerekli tüm bilgiye sahibiz. Hemen bir sayı doğrusu çizeyim. Burası 0 diyelim. En az 22'ye kadar uzatmam gerekiyor. Bu 0, bu 5, bu 10, bu 15 olabilir, bu da 20 olsun. Bu 25 olabilir. Devam edebiliriz. 30, 35, fark etmez. Şimdi kutuyu düşünelim. Kutu, verilerin ortadaki yarısını temsil eder. Yani bu verileri, bu iki yarının medyanları arasındaki verileri gösterir. Kutuyla bu verileri gösteriyoruz, bu verileri gösteriyoruz. Bu iki buçukta başlar, bu değer birinci çeyreği ikinci çeyrekten ayırır. Sayıların ilk çeyreğini ikinci çeyrekten ayırır. 
Şuraya koyuyoruz. 2 buçuk sıfırla 5'in ortasındadır. Evet, bu 2 buçuk ve şurada da 12 buçuk var. 12 buçuk burada. 10 ile 15'in tam ortasında. Bu da üçüncü çeyreği dördüncü çeyrekten ayırıyor. Buna göre kutunun içinde sayıların ortadaki yarısı olacak. Medyanı da belirtmek istiyoruz. Medyan 6. Buraya koyabiliriz. Burası 6. Bıyıklarsa bize verilerin açıklığını verir. Onları da çizelim. Sayılar 22'ye kadar gidiyor. 22 burada sayılarımız 22'ye kadar. Ve 1'e kadar düşüyor. Bir de yaklaşık şurada. Evet, işte kutu bıyık diyagramını çizdik. Böyle bir diyagram verildiğinde hemen medyanı bulabilirsiniz. Kutunun ortasındaki değerdir. Kutu bıyık diyagramı verilerin ortadaki yarısının dağılımını ve tüm verilerin açıklığını gösterir. Yani medyan ve verilerin dağılımı konusunda bize bilgi verir.